。哦吼，陈师傅开挖机，只开烂挖机。今天在鱼塘里面挖到了一个好东西，你们猜我有没有把它立在鱼塘的正中间？今天要挖的这个鱼塘，东家叫了几台挖机都没人敢去。但是陈师傅挖鱼塘的继续是村里出了名的快，目前还没有我不敢去的地方。今天我们要挖的鱼塘，当然不是这个有水的鱼塘，而是要从这里经过。这条路的宽度只有一米多一点点，血牙挖机是从这里过不去。东家就要我把桂花树挖了，然后填在鱼塘里面，然后再到前面田里挖一点泥巴，把这里填起来。这个田又是别人的，东家跟我说不能挖它深。路还没有完全修好，东家就一直催着我，让我赶紧开过来。要是发作以前，陈师傅肯定是不会听他的。毕竟左边的鱼塘它有一米多深，把田里挖的泥巴放在鱼塘里修路是很容易卸车的。但是今天陈师傅不知道怎么回事，胆子突然特别大，路都没修好，东家让我开过来，我毫不犹豫就开过来了。你们现在可以看到鱼塘里面比我压下去多深，我赶紧又挖点土，把刚才压下去的填起来。如果不填起来的话，等一下鱼塘里的水就会流进去，那我等一下出去就比较困难了。开过这丘田，就到达今天要挖鱼塘的这里了。首先问一下东家的要求，不能挖倒啊？啊啊，不能挖倒，好了。今天这个东家的要求只有一个，他这沙嘱咐我就是不能在鱼塘中间扭倒。看来这个东家应该是我的粉丝。不然他怎么知道我喜欢在鱼塘中间扭倒？你们说我分析的对不对？既然不能扭倒，那我就打算在鱼塘中间挖个眼，反正要搞点特色出来。首先，我把鱼塘里的草和树枝拿来做堤坝，再挖点土盖到草上面，然后趴井。这样做出来的堤坝就好比钢筋加混凝土，整个堤坝会非常牢固，而且不会漏水。这是陈师傅开了15年的挖机得出来的经验。堤坝上堆了一米高的松土，我们就反复给它趴过去、趴过来，把土用力趴紧，这样堤坝才不会漏水。东家跟我说，只要把前面和后面还有右边这三条堤坝做起来就行。至于要举多少土，鱼塘要挖多深，堤坝要堆多高，全部都由我自己决定。反正他的预算只有800块。即使我挖机费用超过了，也只给我八百，所以我就没有挖太深，先挖下去七八十公分。如果把这三条堤坝做好了，那就不往下面挖了。这右边的堤坝上有一根拉线，要从拉线的上面越过去才能够放到堤坝上。这根拉线确实影响到我施工了。等下拉线那里填的松土肯定不好用斗用力的趴，填上去的松土没有趴紧的话。拉线那里就容易漏水。我把这个事情分析给东家听了之后，东家说，就算以后真的漏水了，也不会怪我，只要我尽最大的努力把这个鱼塘给他挖好就行。他说，大不了下半年再来给他挖一次。我觉得东家这个想法不错，这才是真正想喂鱼的人。哎，这是一根什么东西？好像是一根埋在土里的电线杆。我脑海里突然灵光一闪。如果把这根断了的电杆立在鱼塘的正中间，然后再到电杆上装一个大一点的伞，这样太阳比较大的时候，鱼儿就可以在下面躲阴。可我试了两次也没有把这根电杆立起来，东家在旁边都看着急了。当我第三次再准备立的时候，东家说这根电杆他拿给我，让我带回家。他说里面有很多钢筋，既然东家要给我。等一下，干完活就把它带回家。这个鱼塘中间既然不能扭倒，那我就挖一个眼。以后干塘的时候，鱼就都会躲在这眼里面。东家抓鱼就好抓一点。挖到这里的时候，东家跟我说，堤坝就不要再加高了，鱼塘就只挖这么大了。让我把边坡上的松土给它趴紧一下。整个鱼塘看上去只有以前一坝那么大了。虽然这个鱼塘不是很大。养个一二十条鱼还是没的问题的。我采访一下东家，看陈师傅挖得好不好？对了，挖得不错，挖挖得不错，挖得不错，挖得不错，挖得不错。今天这个鱼塘没有扭倒，就挖了一个洞，东家还是非常满意的。
搭上这根宝贝，我就回家了。每天少挣几百，生活多姿多彩。咦，老铁们，这个门框上面有个什么东西呢？哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机，一天拆房，一天爽，一直拆房，一直爽。听说这栋房子生活过五代人，今天我们看能不能挖出好东西。准备动工之前，对着大门先行杀个礼，无意冒犯，有事找领导。如有辣条和照片，都不要找我啊！水电工师傅说要我把下面的水管找出来，千万不能挖坏了。我说包在我身上，结果话音未落，直接挖大成两截，睡不过三秒，惊不惊喜，意不意外？陈师傅一出手，不是挖坑就是拆房子。挖的话，这种水管还不是家常便饭，是不是？可以挖沙秒就挖到水管，再行沙哥你试一下。接下来可千万不能闯祸了。还好水电工师傅在现场，直接就把水管给堵上了，叫我先把房子拆了，等一下再来接。看到我这样的技术，领导一下对我没有信心了，让我立马下挖机，跟着这条狗带我去看后面这头牛。领导跟我说：“牛在，你就在。今天要是这个牛出了什么事情，你就可以给自己挖个归宿了。”哎，兄弟们，我太难了。先看一下房间里面有没有自己喜欢的东西，看能不能够捡几个宝贝安慰一下自己。这个洗米架好像不怎么好，这个不要。哎，地上有一个好东西，直接拿走带回家。接下来正式开始拆房子。拆房之前再行杀个礼，无意冒犯，有事找领导。总共行了九个礼了，寓意长长久久，九九归一。这下应该没得什么问题了啊！放心大胆的拆，只要把牛保住就行。老铁们，你们知道为什么我在这里拆房，不把那头牛切出来吗？是因为领导和房东各有各的小心机，因为。挖机既然来了，拆多拆少，法断都是拆。领导也想把那个牛棚也拆掉，只要把牛棚拆掉了，前面那两间喂鸡喂鸭的也可以拆掉。所以就一直想尽办法，要房东大爷把那牛切出来。只要牛切出来了，到时候领导对我行个野色，而我挖机就会故意制造一个失误，随便倒一面墙砸在牛棚上面。那牛棚就可以顺理成章的拆了，而东家大爷更加聪明，他觉得我们会来这一招，就跟领导说这是一头母牛，每天四十度的高温，天气太热，不可以把牛切出来，只要那头牛没有切出来，我们就不能动牛棚，就算如果不小心砸到牛棚，如果牛没了，还可以找我们赔。所以说，大爷还是很厉害的。哎，想到这里，赶紧先给大爷行十二个礼。如果你的牛有什么事情，要找领导，不要找我。现在的压力就全在我一个人身上。猜的不好，今天可能有牛肉吃，只是可能这个牛肉的代价有点大，至少要一个 W 以上。左边这一面墙上面悬空了，挖机不好去。我只要把中间这一面墙推倒。左边就会掉下来，安全放倒，再行杀个礼。拆了这么多房间，要把里面的木头挖出来才行。这些木头，大爷说还要留着建房子用，全部帮他挖出来，堆在一边。接下来我们继续拆，仔细看了一下窗户上面，没有什么东西。这种经历过五代人的房子，绝对有东西的。所以每次挖窗子和门的时候，我都特别注意。哎，这门框上面好像有东西，把挖机开近一点，人从挖机上下来去看一下。门框上有一本书，书已经化掉了，我们花一下。哎，捡了个好东西，嘿嘿，今天生活应该是多姿多彩了。要知好事如何，且听下回分解。二、啊、后，陈师傅开挖机，只开那挖机。把这栋房子拆完之后。
，领导让我对着前面那栋一层的房子挖一条沟，才挖三下，大妈就来了。大妈说我没有经过她的同意，就在她老房子的杂基地上挖沟，她就直接坐在我挖机前面。今天我挖机是不准我走了。四十度的天气，大妈坐在地上有点烫，不到十秒钟她就站起来了。站起来后又对着我一顿指责，我没有跟她说话，也没有跟她吵。说了我这么久，他也说累了。最后大妈放了一句狠话：“你挖机再动一下，我保证让你今天找不了。”然后就背对着我不理我了。怎么说，陈师傅也是一个拥有十六万粉丝的小主播了。大妈叫我再动一下试试，我要是不动一下，怎么对得住陈老师这个称号？试试就试试，对不对？用了八个小时，我慢慢的把挖机提起来，抓到右边，又用了八个小时。我慢慢的又把挖斗转到左边，又慢慢的旋转，用了十多分钟把挖斗转到右边，然后把土扔掉。一个多小时过去了，这么大的太阳，大妈终于熬不住了，然后她就走了。嘿嘿，给大妈行三个礼。这个沟挖了，我是不敢挖了，但是在空中转来转去还是没的问题了。我也不知道这大妈是怎么想的。这根自来水管就是拆房子的时候。把水管弄断了，那栋一层的新房里面不通水，现在领导直接帮他把自来水接回去，大爷都同意了，大妈就是不同意，乡村父老十多个人却说他，他都不同意，大爷跑过来跟我说让我挖，大爷就一直叫我挖。大妈就不准我挖，我夹在中间，真的太难了。挖机已经停了快两个小时了，太阳都快要下沙了，我就想不通，自己家喝水竟然自己来主攻，而且还有这么多人给他做了两个多小时的调解工作。后来经过隔壁王大爷的劝说下，大妈终于同意了。领导怕他反悔。让我在五分钟之内必须把这条沟挖出来。哎，这里挖到了一个石头，放到旁边，等下把它带回家。给领导干活，我从来没有用过这么快的速度，这是第一次，刚好五分钟就挖到了要接水管的这里。最后我跟大爷说，让他把这个石头给我，大爷一口就答应了，但是跟我说不要让大妈看见了，让我把挖斗提高收起来。这样大妈就看不到，我赶紧把拖车倒上来，装车回家。这个石头我盯了它整整一天，上面有很多雕刻的图案，还有花纹。这是我今天最大的收获。拆个房子，解了这么多东西，今天多挣了几百，生活多姿多彩。完了完了，兄弟们，闯祸了，把别人家的新房子打坏了，这下该怎么办呀？开着挖机全国干活，遇到一个村长要我给他拆一个老房子。大家好，我是陈师傅开挖机。眼前这个老房子啊，至少有一百多年了。你们看，这个房子里面都竟然长出了这么多竹子。今天要拆的这个老房子啊，因为是一个危房，村长叫了好几台挖机，他们都不敢来拆。主要原因就是老房子距离旁边的别墅啊太近了，两个房子中间的距离就只有一米多。说真的啊，我自己都没有把握。但是呢，我这大老远都开过来了，又答应了村长要帮他把这件事情做好，所以这个活我就接下了。这个女东家呀，她告诉我这个房子上面有一个砖，上面还写了字。从这个砖上面写的字啊，我们由此可以得出这个房子至少有一百多年。这墙壁上还有日历，看得出这个房子在二零二零年应该还住了人。这个东西大家有没有认识的？这也可以说是个老物件了。还有这个东西，绝对没有人知道它是干什么用的。这里还有一根吊杆了呗，以前，以前的吊杆看到没有？都是用竹子做的，呵呵这根吊杆可以啊。以前没有什么柜子啊，直接就是在墙上面打个钉子，然后把东西挂到上面，看到没有？这个是洗那个菜锅子的，这里面应该没得什么东西了。哎，这是个什么？这是个什么？嘿，捡到宝了。快走，快走，快走，快走！嘿嘿，兄弟们，这个是意外收获啊！像这种老房子啊，一般都会有好东西。
我让东家把那些老物件全部扒出来之后啊，我们就开始拆了。首先，我们先把这些竹子挖掉，从这个侧面拆着往里面去，这样平台就会越来越高，防止前面的这种柱子啊一定要先推掉，不然的话，你再拆其他地方，它那些柱子就容易倒。要是打到别人的房子，那就不好了。要是今天这个房子边上没有其他房子，那我不要一个小时就可以把它拆完。可就是因为我这个右边啊有一栋老房子，前面还有一栋别墅。所以呢，我就要小心、小心再小心。拆了一半的时候，我就捡到了几个好东西。这个塔子啊，挖好无损，被我挖出来了，先把它放到一边，等一下大回家。还发现了一个大水缸，嘿嘿，这个东家应该不要了吧？那我就等一下全部大回家。这是个什么东西？哎呀，好东西！虽然也不知道这个东西是干什么用的，反正只要东家不要啊，我就全部收下了。拆着拆着啊，终于拆到今天最难的地方了。就是最后这两间房，接下来看一下到底看怎么拆。其实最主要的就是前面这两根柱子，只要把这两根柱子推掉了，基本上就没什么问题了。第一根柱子被我顺顺利利推倒了，但是第二根柱子啊，我这里过不去，推不到，必须要把这一面墙推了才行。当我在小心翼翼的推这面墙的时候，没想到前面那面墙突然倒塌了，然后把那根柱子也推倒了。这下完了，兄弟们，刚好打到别人的新房子上面，我挖机动都没动啊。这面墙怎么无缘无故就倒了？把别人的墙砸破了，没人敢去吧？这个呢？这个是不是我刚刚砸的？五，也是刚刚砸的。我，好，没人看见。趁现在没人看见啊，我赶紧把这些抓头全部解开。我明明挖机动都没动，这面墙它突然就直接倒了，还好没有打到这个窗户的玻璃上面。要是把别人的玻璃打翻了，那就真的讲不清了。你们看，这里我在挖这几根树啊，旁边这面墙无缘无故又倒塌了。哎呀，兄弟们，赶紧把这最后一点点事情做完收工算了。杀下五除二搞完收工。哎，今天又是少挣几百，生活没精打采。快点走。哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天我们把东家的老房子拆掉之后，下面竟然挖了个好东西。这个东家他挑了一个风调雨顺的好日子，提前半个月就告诉我，让我今天来给他拆老房子。拆之前，首先把这个老房子的四周全部看一下，有沙面宽阔，还是比较好拆。我拆下去一分钟，整个人就淋了个入汤鸡。你们可想而知，今天这个雨有多大。拆这种老房子，我们首先行三个礼，然后把大门上面屋顶的瓦片先挖洞一下。再去挖其他地方。东家的小车停在房旁边比较近，所以我叫他把车子开走，以米屁砸化。像这种土砖建的老房子是最容易拆的，稍微碰动一下，就是一面一面的墙在倒塌。像这些木头，东家说以后建新房还要有用，所以要帮东家把这些木头全部挖出来。我觉得把挖机炸在房子的侧面好拆一点。所以又重新调整了一下方位，把挖机开到这边来拆。你们看，一下就好拆很多了。还不到二十分钟的时间，就被我拆了四间房。照这个速度下去，等一下一个多小时就把它拆完了。拆到这个大门这里的时候，东家就要我慢一点拆，看这个大门上面有没有东西。结果我一不小心，他用力了，把这个大门框框全部挖倒了。这下就算有东西也找不到了，然后东家又跟我说，大门的下面有三个石头，下面绝对有东西。这是小时候他爷爷告诉他的，先让我把房子拆了，等一下再去挖。这里我就出现了一点小状况，本来这面墙是要往我挖机这边倒的，结果它却倒上了另外一边，可能把那边未积压的房子砸化了。对面那个房子是不拆的，里面还喂着很多鸡鸭。这就有点尴尬了，所以最后的这一面墙我就格外的小心，直接这样一层一层扫下来算了。把上面那一部分拆掉之后，下面就容易很多了。三下五除二就全部拆完了。把老房子全部拆掉之后，未积压的杂房这里还要拆掉一个角，因为房顶是用钢筋混凝土连起的，所以不能太用力拆，只能这样一点一点的抠下来。还好这个混凝土不是很厚，小心翼翼的把这里也拆好了。
把该猜的全部猜完，就刚好到了中午十二点，要吃午饭了。这个东家是非常客气，煮了这么多好吃的菜，平时只吃一碗饭的，我今天中午吃了两碗饭，因为中午吃的太饱，肚子有点胀，我下午就不想干活了。然后就把表弟叫过来，让他把这些旧作垃圾全部甩到外面去。这些被打碎了东家不要的木头，就全部被周围的邻居捡回家当茶烧了。拆这个房子只用了一个多小时，把这些东西全部抓到外面，却抓了五个多小时才抓完。把整个房子的垃圾全部移出去之后，我们就挖东家说的这三个石头。东家的爷爷小时候告诉他，在这个石头的下面，他放了一些东西，也没有告诉他具体是什么东西，所以东家就拿了一把锄头过来找，把表面的这一层松土全部清掉之后，下面就多是一些小石头，然后再把上面的小石头挖开，下面就发现了一个东西，这个应该就是东家爷爷说的那个东西了。东家拿到后高兴得不得了，然后继续在这里找，看还有没有。又把剩下的石头全部挖出来，看到没有了才放弃。这个时候来了一个邻居，他拿了一些小鱼，说要送给东家。我最喜欢吃这个鱼了，今天晚上又要到东家吃晚饭了。在场的人把那个挖出来的东西全部看了一遍之后，就交给了东家的妈妈保管。大妈也是非常高兴，就是陈师傅有点不高兴。早知道我就不要东家去挖，自己拿挖机去挖了。刚好一天的时间把房子拆了，然后再把屋产地基也挖平了。最后给大家对比一下，房子是如何消失的。总共的挖机费还不到两千，你们说划不划算？哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机，挖个围墙，差一点把东家送走了。今天一个教幼儿园的女粉丝找到我，让我帮她来开方挖块土地。我把挖机开到这块地里面一看。这一块地应该是前段时间被别人的挖机挖过，怎么又把我叫过来要重新挖一片呢？然后女粉丝的老公就把整个事情的原因全部告诉了我。三天前，他们村里面的挖机在给东家的亲戚干活，刚好挖机要顺路经过这块土地，这块土地由于很多年没有耕种过了，就长满了很多竹根，东家就请这台挖机顺路帮他挖一下。要他把土挖松，把竹根也全部挑出来。东家跟挖机谈好的费用是五百。由于东家养了几十头猪，家里面有很多事要忙，就先把那五百给了挖机，交代挖机师傅让他把事情做好，然后他就回家了。过了一个小时，东家来看了一下，结果挖机不在了。这块地虽然是挖松了，但是竹根却全部埋在下面。老铁们，你们看，我挖的这一斗全是竹根。这么多竹根埋在下面，让老人家怎么耕种？老东家就把在外地工作的儿子叫回来，然后在邻居那里借了一个小型的连田机，父子俩忙活了一天。那连田机用了一天，烧了一百多的油，两人的双手还全部起了水泡。想来想去，没有其他办法了，又只能叫挖机了。刚好他儿媳妇是我粉丝，他就找到我，让我来帮他们重新挖一下。陈师傅仅用了一个小时，就帮他把竹根全部挖出来了。因为大老远把我叫过来，却只做了这么一点事情。女粉丝怕我吃亏，就和她老公商量，还给我找一点事情。然后他们就想到了自己家房子的后面还有一个老房子，已经倒塌了一部分，所以就又把挖机拖到他家里面来了，让我帮他把那个老房子拆掉。挖机要从这里进去，还不到两米宽。我就要他们把这个围墙还扒进去一点，本来只要再拆掉一点点抓的，结果这些抓全部倒了，刚好老东家在后面，差一点把老东家都送走了。老东家的院子里面有一棵枇杷树，上面结满了好多果实，等一下大点回家给小美丽吃。旁边这个就是女粉丝，今天能够接到这个活，还是很感谢她。这个老房子已经倒塌得破败不堪了。但是东家只要拆掉前面这一面墙，右边的柱子都不能拆，因为东家还有几十头猪，就是养在右边的那几间房里面。他交代给我的任务就是把这一面墙拆掉，然后把这些借作垃圾全部给他挖出去就可以了。这个梁是最拿拆的，因为很容易把右边的柱子也碰倒了。
，还好我用斗背小心翼翼的把它移出来了。接下来就是把前面这一面墙给它推倒，然后把上面的木头给它挖下来。但是前面有好几只鸡跑来跑去，我就跟女粉丝说，今晚到你家吃饭，只要煮一个菜，炖只鸡就可以了。女粉丝就高高兴兴的做话去了。像这种土抓墙真的是太脆弱了，轻轻一碰，整面墙全倒了。你说这种危房如果不把它拆除掉，就很容易砸到其他人。在这些建筑垃圾里面，我发现了一个好东西，先把它放到一边，等一下带回家。该拆的已经全部拆了，现在就只需要把这些建筑垃圾全部给它抓出去就可以了。由于要抓到二三十米远的地方去。女粉丝知道后，就立马跑过来跟我说：“现在已经天黑了，这样抓不知道要抓到什么时候去，干脆叫个车子来把他拉走，让我先去吃饭，等车子来再干活。”吃了晚饭之后，刚好车子就来了。我仔细一看，来的是一个拖拉机。这个拖拉机，我跟他去年还有一个故事，就是我给他介绍了一个活，因为路比较窄，只有他这种拖拉机才能够进去。有两个东家需要装土出去，我就跟货车司机说，有一个东家可能不叫我的挖机给他做事。如果那个东家不要我的挖机，那你们就要跟东家说，如果不用我挖机，你们也不给他拉土，那么那个东家他就一定会让我挖。结果这个拖拉机司机答应得好好的，第二天他就给另外一个东家拉土去了，他就这样把我抛弃了，我就这样被他深深的上了一课，唉。不说了，说多了都是泪。你们看，辣条都听不下去了，赶紧把它放生。这里又发现了一个歪歪曲曲的好东西，大家有没有认识的？把所有建筑垃圾全部装出去之后，再把地上的松土扒紧一下。这里以后浇上粪粘土，就是一块水泥坪了。终于盖完了，收工回家。好像忘了摘枇杷，带回去给小美丽吃。赶紧摘一些带回去。这个倒土的地方，顺路给它扫一扫。已经到了晚上十点多，从下午两点多到现在，差不多干了八个小时，还累挣了女粉丝好几百。这个东家他刚好会开拖车，然后他就帮我把拖车倒过来了。但是拖车停的这个地方刚好是一个坡上，现在又下着小雨，挖机有点打滑，怎么开就是开不上去。我反复在这里尝试了很多次，还是开不上。最后没办法，又把挖机从爬梯上开下来，然后把爬梯挖起，让拖车再倒一点点，倒在一个相对平坦的地方，挖机就好开上去了。每天多挣几百，生活多姿多彩。哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。陈师傅一上山，你们说只挖什么东西呢？今天又接到了一个三米三的事情，这个大爷他今年叫了我很多次了。因为他是村里一位德高望重的前辈，村里面只要有大小事情都由他来当家。而、哦、这个大爷，我自从跟他打过第一次交道之后，后面他觉得我人还不错，所以每次只要有这种事情，他第一个想到的总会是我。穿过这一片竹林，从这里爬上去，就到达了今天的目的地。两个木桩前几天就已经固定好了，而且大爷也放好了白飞线。我首先就要把这块地里面的草全部给它清理干净，然后挖机对着两个木桩的方向把正，用斗在空中来回试几遍，看挖斗正中间的那根斗尺有没有跟灰屑在同一条直线上，如果不在同一条直线上，就一定要反复的调整。可是我不管怎么调，怎么总是在第二个斗尺和第三个斗尺的正中间，这就有点奇怪了。我就行三个里，干脆挖宽一点算了。首先把表面这一层有草的土扔掉，这里还有一个树根，也把它挖出来。大爷因为今天还有很多事要安排，所以他就先走了，只留下我一个人在这里，这就有点尴尬了。我这还是第一次一个人在这里挖，然后我就想了一个办法，我就打电话给我的好兄弟，说挖机没有油了，叫他给我送点油过来，这样就可以把他叫过来陪我了。说挖机没油，马上就要熄火了，结果他就会慢吞吞的，等了好久还没有来。哎，油过来了，你怎么送过油这么慢呀、啊？再慢一点，太阳都下山了。你也知道，家里就在这搞装修，租金都找不过来，正发愁。
。哎，你没使用过啪啪贷吗？最近啪啪贷刚好十六周年庆，利率低至百分之四点八，额度最高二十万，额度高不使用还不收费，用起来一万个放心。快说怎么操作的？点击评论区抓鼠链接，先领了你再用。最近限时优惠，还不用借人家人情。太感谢兄弟了啊！我现在就去弄一个。没事，我该回去了。把兄弟叫过来陪我之后，速度一下子就提升了不少。东家也没有给我具体的尺寸，但是我们这边的尺寸基本上都差不多。长度就挖两米四，跨度刚好一斗八十公分，深度就是直到挖机再也挖不到为止，刚好就是三米沙深了。所以这个尺寸就根本不要量，只要是陈师傅挖出来的，基本上八九不离十。越挖到下面，基本上都是凭感觉在挖，因为坐在挖机上面根本就看不到下面是什么情况。挖掘就是一个熟能生巧，反正只要挖机斗里面能够挖到土，就一直往下面挖，直到斗里面挖出来的土越来越少为止。到那个时候，就只要把前面和后面两个角全部修正一点，然后再把里面的松土全部挖上来就可以了。最后给大家看一下挖好后的样子。四周的墙壁都是非常笔直的，而且下面的松土也被我清得干干净净，刚好把它挖好，大爷就来了。他还要我做一件事，就是让我把这堆土给他挖平一点，因为等一下马上就要上沙了，要到这里放一下。把这堆土解到的扫平之后，我的任务就完成了。挖机从这里原路返回的时候，我发现了一个好东西，怎么我来的时候没有发现它？结果回去的时候，却发现他在这里。我把他挖到斗里，却不小心撞发了。哎，可惜了，早知道我就下去自己用手去抬，这样就不会被损坏。但是现在说什么都没用了。今天又是少挣几百，生活多姿多彩。哎，今天又捡到了几个好东西。我敢说，认识这个东西的人至少都三十岁了。哦吼，陈师傅开挖机，只开辣挖机。今天我们来拆一栋老房子，东家有仨兄弟，左边大哥家的房子已经建好了，现在就轮到东家建了。因为这个老房子里面还有很多东西没有扒出来，所以我们首先把挖机开到后面去，先把后面这个杂房拆掉，然后叫两个车子把它装出去。这个杂房对于我挖机来说就是分分钟的事情，我随便推了两下，一间房就没了。这全是土抓住的房子，没有一点水泥钢筋。我推东墙，它就倒西墙，三分钟不到就全拆完了。你们说有多快？前面这两棵树，东家爸刮方的时候打到邻居家的房子，所以也要我挖机帮他放倒。现在挖机就可以开下来了。东家让我把这地上的垃圾全部挖掉一层，然后装出去。前两天我包的那个挡土墙刚好在这个附近，那个挡土墙的里面刚好需要用土来填。所以这个货车的费用就由那个挡土墙的东家来出，而我这个东家他就只要出挖机费用。经过一个上午的装车，总算是把这后面的土全部装出去了。水管没有挖到，但是搞到了一根电线，也不知道是谁家的，反正也没有人看见，丢在一边，赶紧溜了。因为下午还要干活，中午就在东家吃饭。吃了饭之后，等了一个把小时，东家就把老房子里面的所有东西全部扒空了。我在他扒出来的东西里面找到了四个好东西，尤其是这个东西，大家有没有认识的？只要是拆房子，我看到这种东西基本上都会带回家。没想到今天的收获不错，一下子得到了四个宝贝，但是还有两个宝贝，现在东家不给我。陈师傅，你今天挖好一点，我把这两个骨头送给你啊。可以啊。嗯。真的啊？说话算数，老板。真的真的。好样的啊！保健安全啊。没问题，包在我身上。要是能够得到这两个东西，那我今天工资要不要都无所谓了。我先打个房油，等一下一定要帮东家把这房子拆好。拆之前，老板娘还奖励了我一个包子，只要我好好拆，老板娘说晚上还给我准备了大餐。嘿嘿，看来今天是无论如何我都要把这个房子完美拿下，因为只有中间这两间房是东家的，右边的房子又不能拆，而这个娘又在右边那房子的柱子里面。这就有一点拿到我了，我突然想到了一个这样的办法，就是用斗背把这根梁抬起来，然后慢慢的往左边移。你们看，这样就完美拿下来了。没有了柱子，接下来就可以直接推墙了。
，先把面前的这两堵墙推掉，然后再推中间的这堵墙。因为我这个是小挖机，这个墙上面还有沙四米，我挖机挖不到，所以就只能采用这种办法，把下面掏空，然后让它上面自己掉下来。我又怕它砸到我的挖机，所以我每次推一下的时候，挖机就往后面推。结果刚才那一下就出现了一个这样的情况。上面有一堵墙，被屋顶的木头扯住了，它就是不掉下来。而我的挖机又够不着，我也不敢冒这个险。仔细观察了一遍之后，还是决定从后面下手。所以我又把挖机从前面绕到了后面，从这个后面拆就好拆很多了。还是同样的方法，直接在墙上面推个洞，然后让它上面直接掉下来。拆下来的这些抓头就垫在挖机下面，这样挖机就越炸越高。哎，这里又有一个好东西，我先把它放到一边，等一下也带回家。我把正前方这一面墙推了一个洞，结果被木头架着的那一面墙就自己掉下来了，这下就好拆很多了。接下来我们把中间这一面墙全部推掉，然后再推右边这面墙，结果右边的这面墙没有推好，一不小心就砸到了挖机的油缸，完了完了，油缸砸了几个印，今天又是少亏几百了。接下来把右边的这一面墙拆掉，现在基本上没有一点拿度了。杀下五除二就把所有的墙全部拆完了，但是上面的木头就没有办法了。我挖机站在两米多高的台子上也挖不到，而东家他就一定要我想办法把木头全部挖下来。我就跟东家说，我也无能为力，要他自己想办法。因为东家跟我说，以后他的房子要跟右边的房子一样高，所以这些建筑垃圾就不用拉出去，直接填平就行。我就全部给他原地扫平，整整一天的时间，还赖挣了东家一千九。因为挖机刚才被砸了一下，所以我就叫了一个修理工过来看了一下。他说问题不是很大。我看修理工还大老远从楼底跑过来，不想让他跑个空，所以顺便让他给挖机做了一个保养。做完保养后，我准备拖着挖机回家，结果我徒弟来了。师傅，徒弟要下班了，你还来干什么？我来给你送月饼的呀。送月饼，你晓得今天是多少号了吧？嗯、不知道啊。这些过了期的月饼我不要啊。没问题的，师傅，你看我给你试了两个，没问题。你都吃了两个，你还拿给我干什么？拿回去，不要了。老板，这个房子帮你拆了，这两个东西要拿给我吧。能不能是本来答应是拿给你的，现在我看这个房子不满意了。这有什么不满意？你看，拿个东西拆不到，上面的木头拆不到嘞。拆不到你门的嘞，拆了你门的嘞，拆够了我就你就把这个拿去吧。那你怎么说不算数嘞？你们真好啊，够后嘞我我给你的啦。最近陈师傅真的是太难了，挖鱼塘就留个岛，拆房子就留个顶。哦吼，陈师傅开挖机只开那挖机，修一个平，没想到挖出两个好东西。大家能否猜到陈师傅是怎样从东家手里把这两个石头带回家的？想知道的就坐上小板凳听我慢慢讲。今天这个东家他是我一个老客户了，他这条回家的路和门前的那个平，每年都至少要给他修两次，因为东家常年在外地拼搏，一年就回来两次。每次回来的时候，路上和前平都长满了草，车子都开不回家，只能停在别人家里。所以这一次，东家就狠了心，想把这条路和前平多打上混凝土，这样就路上也不会长草了，车子也能开回家了。所以今天我们的精神就是用挖机帮他把这条路修好，再给他铺上一层小石子，顺便这个平也要精修一下，同时也要打上混凝土。这平里还有一点点沙子，还可以用。我们帮东家挖到阳台这里，然后接下来就是开始整平了。修这个平，东家也没有告诉我标高是多少，他自己呢也不懂，然后他就把他城里的儿子叫回来，结果他儿子回来后也不懂怎么施工，这就有点尴尬了。后来他就说交给我，只要我帮他把平修好，他就把这个石头送给我。嘿嘿，这个东家他是懂我的，我是最喜欢这种以前的石头了。为了得到这个石头，我就拿出了我的看家本领。今天无论如何都要帮他把这个平修好，整个平的误差绝对不会超过三公分。正当我挖得好好的，东家父子俩就一直拿着尺子在那里量。他跟我说，右边的那栋房子是他的亲哥哥。
他左边这栋房子比右边亲哥哥的房子地势高二十公分，但是他这里离自家房屋地面却有五十公分高，所以如果打二十公分的混凝土，他这一边就还有三十公分的台阶，有一个这么高的台阶就有点不方便走路，我就给他提了一个建议。要他在其他地方再拉点土回来，把这里提高十公分。结果他就跟我说，如果要去其他地方拉土，就又要把我挖机开过去，还要叫货车，也需要运费。最后挖机还要开回来把土整平。他想了想，觉得很麻烦，还会增加很多成本。然后他就有点舍不得了，他就跟我说，反正混凝土只打二十公分，有个三十公分的台阶也没办法了，就这样简单搞一下算了。既然东家都这样说了，我也没办法，因为没有把事情做完美，所以东家那个石头也没有给我，就这样随便修了一下，然后跟东家结了账，我就把挖机开回家了。结果第二天，东家又大清早打电话给我，他跟我说还是要去沙里拉几车土回来才行。如果打完混凝土后留个三十公分的台阶，实在是太高了，以后进进出出肯定不方便。因为今天我已经约好了另外一个地方要去那里干活的，挖机今天是抽不出时间的，但是这个东家他今天就一定要我帮他来做。他跟我说，如果我今天帮他把事情做好，他还有一个石头，两个都给我。哎，听到有两个石头，我就有点心动了，因为我实在是太喜欢那些石头了，所以我就把今天本来约好的那个东家一直给他说好话，把他的事情推迟到明天再给他做。然后又高高兴兴把挖机扛到这里来了，在沙里面给东家装了四车土之后，又把挖机开到东家家里来整平这些拉过来的土。我挖机一开过来，东家立马就告诉我石头在哪里。嘿嘿，东家果然没有骗我，还真的有两个石头，刚好一对。我顿时干活都有劲了，又拿出了我的咔家本领，从左边扫到右边，又从右边扫到左边。才一分熬的功夫，这个瓶就完成了百分之八九十。这两个石头我是很喜欢，时不时的挖着挖一下。把这四车土全部整平之后，接下来就是用挖机反复的碾压。挖机在这个瓶里压过来压过去，大概加估计压了九九八十一下，这个瓶就被我终于压好了。然后东家又跟我说，这里要预埋一根下水管在下面。以后两栋房子的水就从这根管子流出去，就这样横着挖了一条小小的沟，把管子埋到下面，事情就做完了。然后我就理所当然的带着这两个石头回家了。又过了三天，我经过这里的时候，东家把路上和前坪都打上了混凝土。这两个房子有了这个前坪，看上去就舒服很多了。房子旁边的这个鱼塘也是东家的。没事的时候，东家还可以在自己的家门口钓钓鱼，这样的美丽乡村，大家喜欢吗？在东家房子的后面，没想到还有三个石头，哎，那天我怎么没有发现？这下又不好意思问东家要了。哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。我敢说，我手里这个东西应该没几个人认识。今天我们的精神是要拆这一栋老房子，动工之前用挖机先行杀个礼。由于和左边的房子靠得太近，所以我的思路就是先把这靠得近的地方全部拆掉，只有解决掉了这一个麻烦，就可以放心大胆的拆了。把前面的六根柱子全部推掉之后，我们就把挖机开到侧面来。呃呵，这个柚子树上面竟然掉下来这么多柚子，这可把我高兴坏了。我立马从挖机上下来，把柚子全部扒到斗里面。这么多的柚子，等一下带回家，陈师傅的小美丽一定会夸奖我。先放到一边，我们继续干活。这种老房子，由于没有框架结构，就可以在中间这样戳一个口子，上面陶重脚轻，它就可以自己掉下来。你们看这个灰尘有多大，我隔着屏幕都感觉到吃了一口灰。你们看拆这种老房子有多解压，挖机轻轻一碰就倒下来一面墙，才几分钟就差不多拆了一半。哎，这里发现了一个好东西，我把它挖下来之后，我以为能够扒动它。结果试了一下，扒不动，又只能用挖机把它挖起来，放到一边，等一下带回家。我推，我推，我推，哎，给我倒！当初建一栋这样的老房子，至少要一年。结果毕成师傅杀下五车，就全部拆完了。刚好干到了中午，先去吃个饭。干活去
。我吃了饭过来，就看见两个大妈在这里捡柚子。这些柚子是我放在这里的，我偷偷的把这一桶柚子拿走。没想到屁这个大妈看见了，她说不要我挖去帮忙，她自己就能够提回家。我就这样眼睁睁的看着自己到手的柚子被别人拿走了，一个都没有给我剩。唉，柚子谁都能够拿得走，但是这个树根应该没人拿得动了吧？一个这么大的树根，稍微加工一下就可以做一个好茶几。我尽量把四周的土挖宽一点，没有把它的树根破坏。然后把挖机的油门开到最大，先把它连根拔起。这个树根实在是太大了，我挖机根本就挖不动，所以要把根下面的土挖掉一些，才能把根挖起来。我把树根放到一边，等一下带回家。接下来就是要把这些建筑垃圾装出去。哦，这里又发现了一个高压锅。这全是女啊！哎，想想就好开心。随手一挖，又挖到了一个好东西。这个东西应该没几个人知道它是做什么用的吧？没想到在一个这样的老房子里面，我竟然捡了这么多宝贝。每次拆这种老房子，多带很多东西回去，家里面都快堆不下了。接下来我们就是装车。为了防止这些抓头掉在路上，所以我用斗给它压一压。我都已经给它压了这么久，但是这个货车司机他就是不走。要你走还不走，那我就不客气了。我再给你加一朵在上面，这下他就跑得比谁都快了。因为现在只来了一个货车，装完那一车之后，我挖机没事干，就在这里整平，顺便把土疏拢雷打好堆。等一下车子来的时候，就直接可以装车了。来两个车子之后，我挖机就没得停了。这个红色车子它还是那样，每次给它装满了，它总是不走。只要你不走，我就一直给你装，装到你自己找为止。就这样装了十多车，这整栋房子就被我装完了。不知道是被谁偷漏了风声，有一个大哥拿了一包烟给我，他要我把这个树根给他，因为这个树根实在是太大了，我拿回家也没地方放，所以我就做了个顺水人情给了他。最后给大家对比一下，上午还有一栋房子，下午就变成了平地。你们说陈师傅厉不厉害？我把挖机故意在这里停了一晚，本以为东家第二天会叫我挖地基。可没想到，这几个工人在这里拿锄头挖，哎，又少挣了几百，生活没精打采。哦，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天在一个老房子的下面，你猜陈师傅捡到了什么？一个月前，东家让我帮他把地基整平，然后请师傅按图纸放了一下线，放线之后，发现这块地的密基不够用，因为马路旁边有一条水沟，是公共区域。被东家用土填了，上面很多房子的生活用水都是从这条水沟出来，所以邻居就要求东家把这条沟挖出来，不然就不准东家在这里建房子。东家是一个老奶奶，只有她一个人在家，自己用锄头挖肯定不现实，所以就让我挖机帮她挖一下。这条沟也不用挖太深，只要把以前旧沟的样子清出来就行。这个沟其实也不用挖这么宽。本来东家要我画一个只有三十公分宽的小挖斗挖，但是我跟东家说，等一下画斗的时间比真正干活的时间还久。画挖斗的过程，我们这里是要记时间的，这样无形之中又会给东家增加几百的预算。所以我又给东家想了一个这样的办法，就是挖机这样横着把，用斗尺往左边扫，就这样一点一点的把沟里面的土全部清出来。哎。旁边好像有一个小朋友在妈妈的陪同下看挖机，小朋友看挖机，我们就看美女，嘿嘿，这样才公平是不是？可能是美女也注意到了我在看她的目光，就急匆匆抱着孩子回家了。这下就没得美女看了。挖着挖着，好像挖到了一块不一样的砖，我立马下挖机看一下，这是我们老房子大门口下面放的砖，下面肯定有好东西。我打个电话叫我兄弟来看一下。这两块东西我不认识，我就把兄弟叫过来了。他见识多一点，让他看一下。继续把剩下的这一点点活干完。这沙根白色柱子的外面就不是东家的土地了，所以这条沟就只能这样横着走。接到前面老房子的水沟就可以了。最后把刚才沟里挖出来的土简单的压平一下。不到一个小时，这个活就差不多干完了。收工，把挖机开上拖车，下班回家。
把挖机停好后，去问东家结一下工资。老板，总共六百块钱。你总是在规定我两个东西啊，还有我钱啊。那两个东西是我借的哈、啊，给的，给的呀，你给我就我就给那个钱给四年啊。嗯，那是我借的，我不可能给你了啦。啊，也没有，这四年你啊。没有啦。啊，没有。嗯，没有，没有，没有，算了。哎呀，给，哎，你忘记送我嘛。啊，我借的啊，我不可能给你的啦。东家说，因为我借了他的东西，所以他不给我工资了。法正也没有干多久事情，我回家下载新域 A P P 去。我陈师傅出来干活，从来不空着手回家。这次啊，就带两个石头回去算了。可没想到，我把石头带回去了之后，东家又反悔了。大家猜一下，最后我陈师傅是怎么得到这两个石头的？哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天我在干完活准备收工的时候啊，一个大妈拦住了我，想要我给她帮个忙。她说事情也没有多久，怕我不给她做，所以她就一直拿包烟塞给我，要我给她帮个忙。我就跟她说，无论多少事情，我都会给她做。她要我做的事情啊，就是把眼前这个老房子拆掉。我大老远就看到前面有两个圆圆的东西，嘿嘿，我是最喜欢这种石头了。先把它放到一边，等一下把活干完了，再去问一下东家，看他能不能够给我。我们今天要拆的这个老房子至少有几十年了，上面呢又经常掉瓦片下来，两个老人家呀又带着一个五六岁的孙女在家，所以为了自己一家人的安全，他们决定还是把这个老房子拆掉。我还记得我小时候住的房子啊，也是这种土砖房，这种房子夏天根本就不要打风扇，更不要收空调了。这就是为什么啊，当时爷爷他们那个年代没有风扇跟空调，他们也不觉得热。住在里面可以说是冬暖夏凉，唯一的缺点怕就是这个质量有点差了。我猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜，一顿操作猛如虎，一口气我就把它猜完了。老铁们，你们说我该收多少才合适？兄弟，哎，来喝水。哎，你这鞋子这么好看啊，在哪里买的？好看吧？这是我在德物上面买的人饼运动板鞋，才几十块钱，穿着舒服又帅气。才几十块钱啊，这么划算？对呀、啊，最近我联合德物给大家准备了新型抓手福利，这个人饼板鞋到手才五十九块，比平时更便宜了。德物上品牌包邮直发，保障正品，我在上面买过好多次了，非常靠谱。这样啊，那怎么买呢？给我评论区置顶链接，打开德物就能买了，还能抢一千元无门槛优惠券，买啥都能用。这么好啊，那我也去买一双。等了一会儿，货车是终于来了，我大概估计了一下。这里总共不到十车建筑垃圾，本来稍微加点八，我就可以把事情做完，然后我就可以把挖机拖回家。可没想到最后只剩下两车，他们就不装了。不装了，那我回去了啦。你就两车土啊，装了算了嘛。我也真的是服了，这两个货车司机就这么一点点事情，硬是要我第二天又来一趟。结果就这两车土，装一车卸一车。因为这个盗土区，它以前是个乳塘。昨天晚上我们倒的土，经过一晚上的浸泡啊，现在都变成泥巴了。所以现在是装一车卸一车，刚好不容易把这个车拉出来，下一车我就少装一点。昨天两个小时，今天四个小时，总共六个小时。找到之后，东家又拿了一个冬瓜给我。今天收获不错，找了个冬瓜，还有这两个石头也被我拿回家了。我陈师傅每次到别人家里面去干活，如果不带点东西回去，就会感觉心里空空的。今天我们就把东家的柚子全部砸回去，一次就砸这么多的柚子，根本就吃不完。哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天这个东家他想在这里修一个挡土墙，这活还没有开始干，又收到了一包烟。在人情世故这一块，我还是很佩服我们这边的东家。出来开个挖机，每天都能够收到各种各样的东西，像那些毛巾啊、烟啊，我根本就不要去买，差不多是每天都能够收到。咦，这个大哥是什么时候跑过来的？吓我一跳！我仔细一看，原来他是在这些草里面找南瓜。我说：“这位大哥，这些南瓜是我挖出来的，你怎么可以把我的南瓜拿走？既然你拿走了东家的南瓜，那我就拿东家的柚子。大家说这样才公平嘛，对不对？”嘿嘿嘿嘿，这么多的柚子，等下下巴全部带回家，陈师傅的小美丽肯定会夸我很顾家。先把它放到拖车上，我们继续去干活。哎，这里还有两个南瓜。正当我准备下去捡的时候，刚才那个抢我南瓜的大哥又来了。你这个两个南瓜不要跟我抢啊！放到我滚滚要要扣了，放到我拖车上面去啊！不要抢我的南瓜！又把我的南瓜抢了，那个老妞。连续两次被别人抢了四个南瓜
，我现在干活的心情都没有了。你们看，又逼他拿走一个。我说这位大哥，拿到你就这么喜欢吃南瓜吗？就不能够留一个给我吗？能够在城市和野皮底下抢东西的人，你还是第一个。我把坡上的草清理干净之后，然后就在坡上挖了一个挖机能够通过的平台，这样挖机才能够在坡上炸平。接下来我们就开始挖挡土墙地基了。今天这个东家他是一个老奶奶，他只有一个人在家，什么都不懂。挡土墙的地基，我问他挖多宽、挖多深，一问三不知。他说我干这种活比较多，你觉得要挖多宽、挖多深，由你自己决定。把这个事情就完全交给了我。然后东家又跟我说，他资金不是很足，这条三米多高的挡土墙，他可能只修一米多高，等以后他有了钱再修。哎，在这里发现了一个好东西，本来想先把它放到一边，等一下带回家，结果一个不小心就滚下来了，这个宝贝就摔坏了，好可惜呀、啊！下面那一块地是别人家的，东家隔个两三米就埋了一块石头，他跟我说挡土墙的地基就挖在石头的里面，千万不能够把石头挖掉了，不然就扯不清了。我把挡土墙的地基挖好之后，老奶奶她说想把这挡土墙包给我。这个我哪敢包啊！我包一次就亏一次。从今以后，我再也不包挡土墙了。我帮他把地基挖好之后就走了，要他去包给别人做。过了三天，我经过这里的时候，这个挡土墙不知道被哪个同行包下来砌好了，还真的只砌了一米多高，也不知道那个同行是挣了还是亏了。给大家前后对比一下，本来这里全是草，砌了挡土墙之后，一下就好看多了。哦吼！陈师傅开挖机，只开那挖机。哎，接到了一个好东西。我敢说，用过这个东西的，至少都四十岁以上了。今天干活的地方，以前这里是一栋很大的老房子，居住着好几代人。后来东家的兄弟姐妹都在其他地方建了新房，就只有东家还有另外一个兄弟没有建新房了。但是现在出现的问题就是。左上角和右下角这些还没有倒挖的房子是东家兄弟的，右上角和左下角那个倒塌挖了的就是东家的。整个祖房地基就被分成了一个田字形，两户人家都拥有一个对角，所以两户人家都不好建新房子。然而现在的问题就是，今天叫我干活的这个东家，他就想建新房了。但是他兄弟现在就还不想借，东家要想借新房，就要和他兄弟把对角交换一下才能借房子。为了能把借章分清楚，以后没有矛盾，东家就让我在这个房屋地基的正中间横着挖一条沟，竖着也挖一条沟，然后再到沟里面用石头砌起来，这样整个房屋地基就分成了四个部分。就算以后这些没有倒塌的房子全部倒塌了，也能够清清楚楚自己的地方，这样就可以避免以后兄弟之间不会为了这些事而产生矛盾。这一间房也是属于东家的，东家让我把它拆掉，只要是属于他的墙就全部要拆完。这些以前下雨倒塌在别人瓶里面的土砖，把邻居的墙都砸坏了，东家就让我把这些土砖全部清理干净。还好这个邻居不在家，要年底才能回来，所以我们要把这里弄得干干净净才行。右边这一面没有倒塌的围墙是东家兄弟的，我们就要紧挨着他的墙挖一条沟过去，在这条沟里砌一个挡土墙上来，就是他们的分界线。东家再三吩咐我，那米土墙我千万不要去碰。可没想到，我紧挨着墙挖了一条沟之后，这一面墙它就自己倒塌了。所有人可以给我这个视频作证，我是真的没有碰它，是它自己倒塌的，这个可不能怪我啊，是不是？其实这些墙要倒塌也是迟早的事情，屋顶都没有了，只要下雨刮风就会倒塌。把右边那条横沟挖好之后，我们就要把这条竖着的沟也要挖通才行。其实以前东家就用这些白色的水管，里面放一根钢筋，再放一些混凝土。然后做成一个桩子，打在边界上。但是东家想来想去，觉得还是不行，所以他就打算用石头切在边界上，这样就一辈子都有一个记号在那里。要用石头砌墙的话，这些桩子就没用了
，所以就要多把它挖掉。快挖完的时候，我看到左边有一个好东西，我最喜欢这些老房子里面的东西了。用过这个东西的，现在都至少四十岁以上了吧？像这个东西，现在基本上被淘汰了。像零零后，估计都没几个人认识，更别说使用过它。大陈师傅就喜欢这种老物件，所以我拿回去收藏了。两个小时的时间，一个起步价，终于把活干完了。东家本来要让我用挖机配合石匠师傅砌挡土墙，我拒绝了，因为我上次包一个挡土墙亏了，所以只要那几个师傅在，我就不来。他们几个人仅用了三天就把这里砌好了。最后祝愿东家早日跟兄弟谈好，两户人家就多能够住上新房。